In this topic, we are going to talk about multinational characteristics as source of concern for the trade union. So we are going to talk about what are the characteristics of multinationals that become a threat or a source of tension or threat for the trade union. Uh, trade union leaders uh, have seen growth of multinational enterprises as threat to the bargaining power of labor because of the considerable power or influence that multinationals have been able to gain. Because multinationals, they are huge enterprises, they have a lot of uh, uh, investment, they have a lot of resources, uh, and obviously the owners and stakeholders of these multinational companies, they become very powerful. So the trade union leaders, they have always seen that the growth of multinational is something which reduces the collective bargaining power of the trade unions. Uh, although it is recognized that multinationals, they are neither uniformly anti-union nor omnipotent and uh, monolithic bureaucracies, aisi koi baat nahi hai ke ye recognize kiya jata hai ke multinationals jo hain wo sab multinationals anti-union nahi hoti na ye ke wo itni taakatwar hoti hain, omnipotent hoti hain ke wo har tarah ke pressures ko counter kar sake na ye ke wo uh, bureaucracies hoti hain jo ke ek uh, single uske upar uh, stand kar rahi ho ek single uh, power ke upar stand kar rahi ho uh, so uh, ye bhi literature mein recognize kiya jata hai lekin bahar hal unki bargaining power ek local organization se bahut zyada hoti hai uh, because of many factors so potential for lobbying power and flexibility across countries creates difficulties for employees and labor unions because they are able to uh, lobby, they are able to create power, they are able to uh, exert that power because of their huge enterprise, uh, enterprising nature. Uh, so what are the different characteristics uh, of multinationals which, uh, which create a threat for these trade unions and collective bargaining agents? Number one is the formidable financial resources. Aapko pata hai ke it is all about financial resources and profitability. If an organization is not able to uh, generate uh, uh, cash flows, it is not able to generate uh, enough profits, uh, then after a certain time, uh, it will lead to closure, it will lead to bankruptcy. So no matter how good products they are selling or how good services they are giving, if they are not able to meet uh, uh, financial requirements, they will not be able to survive. However, these multinational companies, they have formidable, huge resources. So what happens is that if uh, in one particular subsidiary, they are not able to show profits, they can show an overall global profit because of their existence in various different countries. So they, are, they, they have a lot of ability to absorb losses in a foreign subsidiary under dispute and still show an overall profit in worldwide uh, operations. Uh, so that can be done through transnational sourcing. Uh, they can also take help from cross-subsidization of products or components. So they, are, they have got a lot of financial resources and if, for example, in one subsidiary there is strike going on, people are not working, there are crises, there is conflict, in that situation, the multinational is in a better state than a local firm to, you know, absorb these kind of losses and keep on, uh, <clears throat> keep standing on their own um, rules and policies and not giving in to the trade unions and collective bargainers. Then another aspect is that there can be alternative sources of supply. So if, for example, the subsidiary is providing input for another uh, subsidiary in another company, uh, what happens is that the multinational has got many different alternative sources of supply. So it is possible that, uh, for example, if Coca-Cola uh, is produce in Pakistan, so ya koi strike ho jaye to they can always you know get the supply from uh, another coca cola manufacturing unit working in let's say afghanistan or in china or somewhere else so it is uh, they can you know produce alternative sources of supply if one uh, you know unit 
it goes on strike and stops working and also temporary switching of production in order to counter industrial action so ye bhi ho sakta hai ki wo kyunki because multinationals have various different subsidiaries working in different places it is possible that can, that they can shift the production function protection op- operations to another locality to another place uh, and over there they can increase the production and counter uh, you know industrial action then ability to move production facilities to other countries to agar unko lage ke kisi ek mulk mein kuch zyada hi masle ho rahe hain trade unions bahut zyada effect kar rahe hain aur bahut zyada unko influence karne ki koshish kar rahe hain to wo apni factories wahan se band karenge kisi aur company mein ja ke laga lenge so ye jo kaam hai ye multinationals kar sakte hain local firms ye kaam nahi kar sakte so multinationals locate skill intensive activities in countries with national policies promoting training and with relatively high labor cost so jo skill intensive industries hoti hain wo multinationals jo hain unko aisi jagah pe lagate hain jahan pe training aur training aur learning ke upar jo hai wo zyada focus kiya ja raha ho aur they are ready to pay relatively higher wages and higher labor cost वेर एज वो जो फंक्शनस हैं जो कि सेमी स्किल्ड जिनमें लेबर रिक्वायर्ड होती है जिसमें रूटीनाइज एक्टिविटीज़ हैं दे आर बीन लोकेटेड इन कंट्रीज़ विद लोअर लेबर कॉस्ट सो जहाँ पर आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिलिकॉन वैली है जो कि आई टी इंडस्ट्री के लिए जो एक बहुत बड़ा हब है जो कि अमेरिका में लोकेटेड है वो उस उसकी प्रोडक्शन जो है उसके जो फैसिलिटी उसकी जो प्रोसेस हैं ऑपरेशन हैं वो अमेरिका में बेस किए जाते हैं बिकॉज दैट इज़ ए स्किल इंटेंसिव इंडस्ट्री लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेक्सटाइल uh, इंडस्ट्री है um, जो कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल रिक्वायर्ड नहीं है एक दफ़ा आपने डिज़ाइन जो है वो दे देना है डिज़ाइनिंग जो है वो आपकी फ़ॉरन कंट्री में हो जाती है और डिज़ाइन आपने दे के उसमें सेमी स्किल्ड लेबर ने वो काम करना है तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले पाकिस्तान में उसकी इंडस्ट्री लगाते थे अब बांग्लादेश में ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो शिफ्ट कर गई है सो so, ये जो चीज़ है ये uh, जहाँ पे वो स्किल uh, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो दे कैन शिफ्ट देयर तो पाकिस्तान से उन्होंने बंद कर दी क्योंकि पाकिस्तान में इशूज़ आ रहे थे और उसको बांग्लादेश में उन्होंने शिफ्ट कर दिया सो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं वो और कंट्रीज़ में लेके जा सकती हैं मल्टा इनाश Uh, then another aspect which affects the trade unions uh, collective bargaining power is the remote locus of authority uh, multinationals they visibly portray a system of decentralization and local responsiveness of human resource management but trade unions they point out uh, and declare that multinationals decision making process is opaque it's not clear and division of authority is obscure सो मल्टा जो जो ट्रेड यूनियंस हैं वो ये कंटेस्ट करते हैं कि मल्टा नेशनल जो हैं वो अथॉरिटी डेलीगेट नहीं करते बेसिकली अपने हाथ में ही रखते हैं और वो ये कहते हैं कि लोकल एम्प्लॉय रिप्रजेंटेटिव मे नॉट बी अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटी सो ये चीज़ें जो हैं ये उनके मल्टा नेशनल्स के जो ह्यूमन रिसोर्स आस्पेक्ट हैं उनको अपस्क्योर रखते हैं और इनको ओपेक रखते हैं सो so, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी चूँकि उनको नज़र नहीं आती तो जो आपका लोकस ऑफ अथॉरिटी है वो रिमोट नज़र आता है देन अनदर आस्पेक्ट दैट अफेक्ट्स दी बारगेनिंग पावर ऑफ ट्रेड यूनियंस इज हैविंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मैनी कंट्रीज सो बिकॉज मैनी मल्टा नेशनल दे हैव प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मैनी कंट्रीज सो अगर एक प्लान जो है वो बहुत इफेक्टिवली काम नहीं भी कर रहा द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो हैं इन अदर कंट्रीज़ दे कैन कॉम्पनसेट फॉर दैट वन पर्टिकुलर इशू दैन द मल्टा नेशनल दे हैव सुपीरियर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिकॉज उनका जो सुपीरियर नॉलेज है बिकॉज दे दे आर ह्यूज दे हैव मोर मोर नॉलेज दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉइंग एक्सपर्ट्स सो ऑल दैट लीड्स दैम टू हैव सुपीरियर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन industrial relations and then the multinationals uh, have a huge advantage that they have the capacity to stage an investment strike so for example if uh, one 
uh, unit it 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 becomes uh, not it becomes less profitable it is not showing profits aur wahan pe aapko um, employees ki taraf se trade union ki taraf se pressure bhi hai to agar aap usko band nahi kar sakte to what you do is that you stop investing more money and let it remain unprofitable for a certain period of time after which slowly it becomes redundant और फिर सबको ये नज़र आ जाता है कि इसको तो बंद ही कर देना चाहिए सो मल्टी नेशनल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने सर्टन यूनिट्स को रिडांडेंट और लेस प्रॉफिटेबल रहने दें क्योंकि उनकी बाकी जो फंक्शंस हैं जो बाकी ऑपरेशंस हैं वहाँ से उनको प्रॉफिट्स आ रहा होता है और वो लॉसेज को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो मल्टी नेशनल्स दे कैन गो ऑन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्राइक टू बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू क्लोज अ पर्टिकुलर यूनिट और इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लोज दैट पर्टिकुलर यूनिट दे गो ऑन एन इन्वेस्टमेंट स्ट्राइक वहाँ पर लोगों को ग्रोथ नहीं नज़र आ रही वहाँ पर लोगों को काम होता नहीं नज़र आ रहा उनको नज़र आ रहा है कि ये बंद होने वाला है तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उसको छोड़ के चले जाते हैं सो ये मल्टा नेशनल जो हैं वो दे कैन स्टेज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्राइक एंड दे कैन रिड्यूज द बारगेनिंग पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन सो दीज आर द वेरियस डिफरेंट वेज in which uh, tra- uh, the multinationals because of their of their these characteristics that they have huge resources they have production facilities in many countries they have more knowledge they have the ability to uh, you know generate alternative sources of supply all these things they make the multinationals a threat to the trade unions and they reduce their bargaining power more than the local companies